。エントレイス。もうこれだいぶ話題になってた。これ、なんかもう、こう、超高級車に乗って、もうこの、何ホーマンセレブ、セレブドレス、ほぼ、もう裸っていうドレス。このセレブが着るさ、セレブってさ、ほぼ裸の服着るじゃん。基本的に。ほぼ裸の服さ。ラグジュアリーハンドル。もうほぼ裸やん、セレブってさ。なんかもう、何もう体にプラス、体プラス布みたいなさ。そういうさ、で、乳首ポンみたいなさ、感じのさ。そういうの着るよね。何なのあれ。なんか、な、何がいいのあれって。なんかセレブだよっていうことアピールしてんのあれは。そういうやつなの。なんか、なんかさ、こう、こういうさ、これはまたちょっと違うんで、これはまたちょっと違うけどさ、なんか、なんなんあれって。これずっと疑問に思ってるよ。なんか海外のさ、セレブってさ、本当になんか、裸に服一枚みたいなのき好きだよね。なんでなんで好きなのでニューヨークにさ、行ってさ、ワシントンだったかなニューヨークだったかなに行ってさ、その何その辺で、その地域間で一番でかい教会に行こうって話になってさ、教会のとこ行ったのよ。教会のところに。え、その教会に行ってさ、で、なんか、パラパラ見てんじゃんね。そう。で、それで、あの、大学近くに、その教会の近くに学校があって大学があるっつって。大学の近くで、あの、ご飯が食べれるらしいから、まあ、そこでお腹減ったしご飯食べようぜ、って昼頃行ったんだけど。その昼ご飯食べに行くじゃんね。で、昼ご飯食べに行ってさ、で、そしたらさ、なんか前から、まあ、父親はそこでいろんなこう人に声かけるからさ、基本的には。海外行った時に。まあ、そこでなんかあの、女学生が歩いてきてさ、黒人の女学生が歩いてきて、で、父親が、はい、つって、一緒に写真撮らないみたいな、もう、もうマジでナンパ者なんだよね。で、お、おみたいな、旅行、旅行者が、みたいな感じで、いいよ、みたいな感じでさ、写真撮るんだけどさ、その人もさ、その人ブラつけずにさ、その何本当に、まあ、この状態だよね。本当にこの状態。本当にこの状態の服を着てたの。上半身ね。上半身、なんか、その何ジャケットなのか、もう、また、胸元、バーガーのブラなしポロンみたいな感じの服を着ててさ、なんだろう、この人大学生だよなと思って。なんかそんな服を着てる人がさ、いないんだよね。日本だとさ、あんまりいないじゃん、そんな服を着てる人。だからさ、ちょっとなんか、カルチャーショック受けちゃってさ、俺としては。そんな、え、そんな、なんだろうなこ、これが、なんだみたいな。これが、な、なんだろうな、すげえなみたいな。もう見てね。これもなんかすげえな。どういうどういうどういうこれは水着なのえ、何この、この、これは何<笑>すごいな。なんかすごい服ばっかり。もうこれもさ、なんかバニーのとかさ、体に金かけてるからって言っても、なんか、うん、なんだろうね。かけてるから。かけてるからか。あ、そう、これは、今の今の。こんな感じのさ、こんな感じの服を着てたのよ。こんな感じの胸元バーガーみたいな、この辺で止まってるからバーガーみたいなさ、感じの服着てさ、ブラつけてないみたいなさ。こんな感じだったね。ふ<笑>、これさ、ホストやん。これ逆にホストやん。これはさ、これホストよ。俺これ好きだな。こういうかっこいい女性好きだわ。ホスト。完全にホスト。これも。これはキャバ嬢。いいね。いいな。いいな。あ、そう。え、今何人の ?4 人。ちょっと、ぎゅ、ちょっと、行っていいキャバ嬢で思い出した。キャバ嬢で思い出したわ。行っていいちょっと進みやりながら、え、ちょっと、ちょ行っていいかキャ、キャバ嬢でさ、思い出したんだけどさ、キャバ嬢でさ、その、なんて言うんだろうな。エセックスこれ、確認できる。そのさ、V、<笑>俺、基本的にさ、あの、音を消してるからさ、初めて俺、ボイス聞いたわ。1年か2年やってて、FX のボイスを初めて聞いた、今。初めて聞いたわ。はい。どんなことでもしていただいて。そこはやっていただいて、どんなことでもやっていただいて。そう。キャバ嬢で思い出した、そのさ、なんかさ、なんか、あ、ツイッターで流れてきたのよ。うん、誕生、VTuber にスパチャで1万払って、<笑>俺、誕生日だから、今日誕生日だから祝ってって言っ
赤スパ、1万の赤スパ投げて、そして VTuber が、あの、あー、誕生日、おめでとうかっこ1秒、それでねっていうのでさ、もう、なんかそれをさ、すごいなんかこう、イハイをしたようなさ、感じのさ、そんなのに、あく、1万を払うなんて、つって、いうさ、いう、何、もう、ツイートを見かけてさ、この間。<笑>で、そのツイートのリップにさ、VTuber は、アニメのキャバ嬢って、それ散々言われてるから、みたいなこと言われ、書いてあってさ、お前、お、お、おいみたいな。おいみたいなさ、キャバ嬢舐めんなよと思って。で、そんなさ、じゃあまあ、V、っていうか、そもそも人の金の使い方に文句言うなよっていうのが、まず第一ね。第一で、第一で、あとね、なんかね、その、VTuber はキャバ嬢って言われてるから、みたいなさ、そういう言い方するってさ、キャバ嬢だいぶ下に見てんなと思ってさ、でも、そんなさ、そんな、あのね、なんかね、キャバ嬢、すごいんだよっていうことを俺は言いたい、今日は。キャバ嬢ってすごいんだよっていうことを言いたいわ。で、キャバ嬢でさ、じゃあ、例えばさ、行くじゃん。その、何キャバ嬢、キャ、キャバクラに行くわけじゃんね、キャバクラに行ってさ。キャバクラに行って、で、その、じゃあ、例えば俺が誕生日だよって話するわけじゃんね。その、これ、なんとかちゃん、こんにちは、久しぶりって、ああ、まあ、なんとかそうなんですね。節目のさん、ああ、久しぶりです。つって言うてさ、座ってくるじゃん、トランにさ、キャバ嬢がさ。で、キャバ嬢ってすげえんだぜ、そこで。で、なんとかさん、今日はお仕事お休みなんですかそうだね。ああ、うん、そう。あの、今日は、お仕事お休みでさ。で、今日はね、誕生日なんだよって。えー、誕生日なんですかすごーいみたいな、そこでだいぶ行ってくれるじゃんね。で、そこでさ、で、でだからちょっと今日はお金、なんとかちゃんのために少しお金使おうかなと思って。あ、そうなんだ、ありがとう、嬉しいっつって、なんとかさんの誕生日今日いっぱい祝うねって言って、で、そこでさ、で、であの、言う、言うわけじゃん。で、1万の、なんかを、1万のフルーツ盛りを入れよう、みたいなさ、いう話をするわけじゃんね。そこでさ、キャバ嬢がさ。ね、じゃあ、なんとかさん、あ、ありがとう、じゃあフルーツ盛りお願いしますって言って、ボーイがフルーツ盛り持ってくるわけじゃん。ドーンっつって。一万の。もう原価二千円とかのやつをさ、<笑>原価二千円かもうそれ以下のさ、フルーツ盛りをさ、ドーンってやってさ、わあなんとかさ、ありがとう。お酒も入れないのとか言って。けどさ、うん、そうだな、なんとかじゃないのみたい。うん、私このドンペリが飲みたいって言ってさ、ドンペリか知らんだけどさ、ちょっとあんまりキャバ嬢のキャ、キャバ、俺キャバクラでそんな酒飲まないからさ、俺酒飲めねえからそもそも。酒飲んだ瞬間に体調悪くなるから、俺酒飲めねえんだけどさ、その、なんだろうな。で、そこで酒飲もうぜって話になった時に、おそらく、その、キャバ嬢を見てるわけだよ。今までさ、常連さんが来てるんでしょだって常連さんじゃん。だってさ、その誕生日、今日誕生日なんだっていきなり言ってさ、い言うやつさ、頭おかしいじゃん、そんなさ。<笑>お前、普段常連でもないのに誕生日にここ来るんかみたいなさ、そういう話になってくるじゃんね。いや、お前家で、家で友達と祝えよって話になるじゃん、そこはさ。で、なんかさ、普段からさ、1ヶ月にさ、1回とかさ、いさ、来て、来てさ、あ、なんとかさ、久しぶり、みたいな。あ、今月、誕生日なんですね、みたいな。そういう話で誕生日に来るっていう話じゃん。誕生月の日に来るっていう話じゃん。だからさ、でそ、そこはさ、毎回来てるわけじゃん。そこは一緒じゃん。VTuber さん一緒じゃん。でさ、そこでさ、なんとかさん、で、その今までの会話の中でね、キャバ嬢を見て知ってるわけよ。その人のことを。その人知ってるわけよ、キャバ嬢は。知ってるから。だから、こいつが普段いくら使ってて、で、こいつが誕生日だからといって、で、でこのぐらい奮発するだろうなっていうところさ、キャバ嬢は見てるわけよ。そこはね。そこ見てるわけよ。そこは。で、キャバ嬢そこで見てるからさ、なんとかさん、今日はお酒入れないのって言ったら、そうか、お酒そうだね。一緒に乾杯しようよって話になってくるじゃん。そこは馬術でさ、キャバ嬢の馬術で。で、キャバ嬢、あの、<笑>何あの、乾杯しようよって言ってさ、で、財布のあたりを加減をうまいこと知ってるから、多分そこで5万ぐらいの酒を入れるんだろうな、キャバ嬢はな。で、5万円の、ちょっと奮発してさ、みたいな、一緒に飲もうよ、つってさ、キャ,キャバ嬢でさ、5, 5万のさわ、わけのわからんワインとかさ、出てくるわけじゃん、ボーイがさ、5, 5万のワイン持ってきてさ、で、それで、ついでさ、キャンパーイって言ってさ、で、なんか一緒にさ、写真撮るわけじゃん、キャバ嬢だからさ、<笑>一緒にさ、フルーツ盛り、フルーツ盛りと一緒に撮ってインスタあげていいって言うわけじゃん、それこそこはさ、みんな、その、その、何客とさ、その、客と、キャバ嬢の、と、フルーツ盛りと、ワイン。そして、実質的に、その、そんなところでさ、写真撮るようなさ、やつってさ、もうこれ、だいぶ言っちゃい、言っちゃいかんけどさ、あの、顔が基本死んでんじゃん、顔がさ。その、笑顔だけどさ、その、何、誕生日だからと言って、キャバ、キャバクラに来るやつはさ、ちょっと顔が死んでるわけよ。キャバ嬢よりはね、キャバ嬢は写真を撮るときに、その、何、顔が生きるような化粧をさ、してるからさ、さ、あの、なんかその、
光と陰みたいな感じになるわけ。だからさ、ちょっと客は少し画面の横側に来るんだよ。端っこに来るの、画面が。画面の横に来て。で、基本的にキャバ嬢プラス、フルーツ盛りプラスワインっていうその構図で、で、パシャって写真撮るじゃん。で、顔はスタンプするねって言って、バーンって客のさ、顔にバーンって、もう、なんかあの、何、パーみたいな感じのさ、スタンプが押されてさ。で、それでインスタにさ、なんとかさんが今日誕生日だから、えー、ワインとフルーツ盛りをあげてくれました。やったーみたいな。やったーっていうか、そんな、なんとかさんの誕生日おめでとうみたいな感じのさ、インスタをあげるわけじゃん、キャバ嬢が。で、で、インスタあげて、やったインスタあげれたよーみたいな感じになって、で、なんか適当にさ、なんか、なんとかさん何歳になったんですかえー、すごい何歳なんですね。なんちゃらなんちゃらで、なんちゃらなんちゃらで、その、なんとかさんですごい話してると、頼りがいがあるんですよーみたいな話をしてさ、話をしてね。ね。で、いい気分にさせるわけじゃんで、ね、酒の力も借りてさ、でも私なんとかさんのために歌いたいなとか言い始めるわけだよね。そうするとさ、ね、何今までのさ、1万5万ってきて、なんとかさんのために歌いたいなちょ、あるかどうかわかんないけどさ、その、たまにさ、あるじゃん。その、スナックとかだとあるわ。スナックとかだとさ、あの、カラオケ設備があるわ。カラオケ設備が。で、そのカラオケ設備でさ、なんとかさんのために歌いたいなーって言ってさ、なんとかさん歌っていいなんとかさんのた誕生日をさ、歌う、歌う、言わたに私は、あの、歌が歌えるんだよ、みたいな感じでさ、話を持っててさ、もうわかった。歌ってくれ、っつって。なんか言うわけじゃん、そこはさ、ちょっと気が大きくなってさ、酒飲んでるからさ、その酒飲める人はね、ちょっと気が大きくなってさ、で、なんとかさんが歌ってくれる、な、あの、俺の、何、可愛いなんとかちゃんが歌ってくれるんだってことであればさ、なんかいいよ、歌えよ、つってさ、で、5000かさ、その辺のさ、そのカラオケ代を出すわけじゃん。だ出せってか、歌を発注するわけじゃんね。歌を、歌え、つって。で、そしたらなんとか、で、そのキャバ嬢がさ、歌うわけだ、なんとかさんのために。その、で、しかも、キャバ嬢分かってるわけそのなんとかさんがどんな感じの曲を、を歌いたいかって知ってるわけじゃん、そこはさ、やっぱ、日頃のさ、トーク、トークでさ、なんとかさんの、の何客のさ、その何、何ノリノリの方の曲が好きなのか、か、ノリノリじゃない、その何、何しっとり歌い上げる系の曲が好きなのか、おおむね知ってるわけじゃん、そこは。な、LINE とか絶対交換してるからさ、で、そこでなんとかさ、どんな曲が好きなのとか、そういうの全部知ってるわけじゃん、頭の中でさ、バーンって入ってるわけ。だからさ、そこで、キャバ嬢は、歌うわけよ。わーって、歌うわけ。で、歌って、で、なんか、の盛り上がる系の曲だったらさ、店のみんなでさ、ウォーウォーウォー,ウォーとか言,言ってさ、なんか、すげえもう、祝い感が出てるわけじゃんね、そこでもう。そこで、祝い感が出してさ、で、歌い上げる系だったらさ、みんなでさ、その客とかさ、キャバ嬢他のみんなも、なんとかさんが今日誕生日なんで、皆さん、お祝いしてください。私、なんと、な、な、なんか、あの、落ち着いた感じの曲を歌いますから、って言って、なんか、照明がいい感じになってさ、いい感じになって、いい感じになって、で、なんか、ボーイがさ、配るわけ。なんか、わからんけど、ペンライトみたいなの配るわけよ。で、配ってさ、で、みんなで、ウォーっつって、な、謎のライブ感を出してさ、あの狭い、あの狭い部屋の中でさ、謎のライブ感を出してさ、で、謎のライブ感、ペンライトみんなで吸ってさ、で、ね、最後に、なんとかさん、誕生日おめでとうって言って、わー、みたいな。で、俺、なんとかちゃんために、俺、なんとかちゃんとできて、来て踊る、よかったよ、みたいな感じで泣いて、で、なんとかちゃんと一緒に、な、な、た、一緒に私楽しめたよ、ギュってして1時間よ。で、ギュってして、一応そこもさ、キャバ嬢もさ、サービスだからさ、その、ギュってだ、なんか、抱き、抱きしめるぐらいはするじゃん。その手を握ってさ、手をギュってやって、胸の近くにグってやるぐらいはするじゃん、その辺はさ。で、その辺で、わーってなって、で、まあ、で、ボーイが来るわけ。えー、そろそろ時間ですが、いかがなさいますかつって。<笑>いかがなさいますかって来るから、なんかその辺はわからんけど、いやいや、いやもう帰りますって。言って、帰る、帰るときにさ、もうその、何、ぐーっと腕はさ、腕はさ、胸にずっと当て続けてさ、財布出せるみたいな感じの。<笑>で、財布出してさ、腕を、腕を買って、右腕か左腕か知らねえけどさ、その片腕ずっと、キャバ嬢の森に当たりながらさ、もう財布、カバンから財布出してさ、7万ぐらい払うんだろそれで、チャージとか、その辺のさ、金を全部払ってさ、カラオケだとも7万とか、8万とか払ってさ、で、それで何、何につ最後に出てるわけじゃん。1時間よ、それで。で、1時間でさ、8万払ってさ、さ、で、こう、8万か10万払ってさ、で、出口まで行ってさ、なんとかさん今日は本当に来てくれてありがとうね、誕生日おめでとう、みたいな話をしながら最後出てって、で、あの、店のところで、両手でバイバーイってして、タクシーに乗り込むか、駅の方に向かうかまで見て、で、一礼して、で、は、後ろに帰って、はぁ、キッズって言うまでがキャバ嬢なんだよ。そう、そことさ、VTuber をさ、ちょっと比べたらダメだよね。
1時間の価値、その1人に対しての1時間の価値、そこ比べちゃダメだよね。そういったところまでできてキャバ嬢だから。だからその、<笑>それなんだろうな。できてキャバ嬢だからね。なんかね、その、VTuber ってキャバ嬢って言われてっから、みたいな感じの、その何そのちょっと若干別称みたいな感じで言うのやめてもらっていいですかね、キャバ嬢に対しては。キャバ嬢に失礼、それは。っていうふうに俺は思った。キャバ嬢に失礼だわ。正直言って。そういうのは。キャバ嬢に失礼だし、さらに VTuber にも失礼。<笑>で、根本的には人の金の使い方に文句を言うなと。いうことですね。いや、だいぶ喋ったね、今。